Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita berbicara sesuatu yang barangkali masih sangat jauh sekali, tetapi saya akan coba untuk lakukan pendekatan kepada realitas kehidupan kita, apa hubungan ataupun e, keterkaitan pembahasan yang kalau kita lihat urutannya di dalam hadis-hadis, ini masih sesuatu yang cukup panjang. Walaupun tentu saja Innama amruhu idha aroda syai'an ayaku lalahukun fayakun Berbicara tentang nubuat perang akhir zaman Maka barangkali yang lebih penting adalah Bagaimana kaum muslimin Seorang mukmin memiliki Amal dan bekal yang cukup Satu hal yang belum menjadi tradisi bagi kaum muslimin Di abad ke-20-21 Adalah eh, Apa yang direncanakan lebih banyak bersifat sesuatu yang sifatnya jangka pendek ya Berbeda dengan orang-orang di luar sana Ketika mereka meletakkan sebuah pondasi pemikiran Maka yang direncanakan adalah sekian abad ke depan Dan mereka yakin pada saat mereka menanam pemikiran mereka Menanam kebaikan mereka Mereka merasa tidak harus menerima hasilnya dalam waktu dekat Ya, maka hari ini misalnya teori Darwin panen pada satu dua abad berikutnya. Dan sebenarnya cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir para ulama di awal awal abad Islam. Bagaimana mereka meletakkan pilar pilar pemikiran itu yang kemudian hari ini kita merasakan buah dan dampaknya. Sesuatu yang hari ini kita tinggalkan karena kita lebih sering tertarik untuk bekal-bekal yang sifatnya kita nikmati sekarang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Yahudi itu adalah orang yang begitu yakin terhadap nubuat, saking yakinnya sesuatu yang belum tentu mereka jalani tapi dengan tekun mereka uh, apa namanya? mereka lakukan. Apa di antaranya? Bagaimana mereka mempersiapkan perang akhir zaman antara umat Islam dengan Yahudi dengan cara mereka menanam pohon gorkot yang pada tahun 2015 Agustus kemarin lebih dari 2,3 juta batang sudah ditanam coba Bapak Ibu sekalian kita bayangkan ya Nek kita kira-kira kayak gitu bosen gak Pak? Hah? perangnya entah kapan tapi mereka membaca hadisnya bahwa di akhir zaman nanti orang Islam akan berperang melawan Yahudi di mana orang Yahudi akan lari bersembunyi tapi semua benda batu pohon berbicara ya muslim hadal yahud faktuluh illa sajarta ghorqat kecuali pohon ghorqat dan mereka dengan seriusnya hari ini merampas hektar demi hektar tanah yang ada di Palestina dari yang awalnya tahun 1924 mereka nggak punya apa-apa tapi kemudian kita lihat pada tahun 2020 lebih dari 80% tanah sudah mereka caplok. Kebun-kebun zaitun milik orang Yahudi di bom di apa namanya bulldozer semuanya diganti dengan pohon-pohon gorkot. Nah ini menggambarkan keseriusan mereka. Nah, pertanyaannya seberapa nafas kita bertahan panjang untuk kemudian merenungkan hadis-hadis atau tema-tema semacam ini tapi tetap dengan cara-cara yang rasional. Ini penting sekali, Pak. Karena begini Uh, kajian akhir zaman Atau fitnah akhir zaman Itu kontennya bisa dua Satu kajiannya akan menjadi fitnah Itu kan ya Dimana orang salah kaprah Di dalam bersikap mengambil keputusan Atau kita betul-betul mengkaji Hadis-hadis fitnah akhir zaman Untuk kemudian kita Antisipasi dengan melakukan Hal-hal yang tetap rasional Tetapi juga Menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ini yang saya maksudkan bahwa eh, 
kadang-kadang tema semacam ini berat untuk kita pikirkan kenapa? karena barangkali dia tidak sedang bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari dia mungkin tidak langsung berhubungan dengan kondisi dapur kita tebel tipisnya kantong kita pendidikan anak-anak kita tetapi ini sebuah keniscayaan yang akan terjadi ya dimana para ulama dulu telah mencontohkan mereka walaupun sangat paham terhadap hadis-hadis air zaman faktanya mereka tidak berhenti untuk ekspansi menyebar ke seluruh penjuru dunia menyebarkan ajaran Islam ini dan kemudian masyarakat dunia merasakan daripada kebaikan Islam pada saat yang sama ada di antara kita yang belajar akhir zaman justru bawaannya lemes bawaannya nggak bergairah bawaannya putus asa pesimis bahwa hari-hari ke depan yang akan kita lalui adalah hari-hari yang isinya semua adalah masalah ya dan musibah karenanya kita uh, harus apa namanya bijak mengambil pelajaran hikmah dari semua hal yang terkait dengan nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah yang dirahmati Allah sekian waktu yang silam ketika saya berdua dengan Ustaz Umar Mita di sini uh, pembahasan tentang kita berada akhir zaman semuanya bercerita tentang yang hampir sudah terjadi maka pada hari ini kita akan berbicara sesuatu yang belum terjadi tetapi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang Al-Malhamah Al-Kubro atau Nubuat Perang Akhir Zaman maka bukan hanya Islam yang punya narasinya narasi dalam Islam menggunakan diksi Al-Malhamah Al-Kubro Malhamah itu berasal dari kata lahem daging yang maknanya saat itu daging manusia Uh, saling bersentuhan dalam arti berperang yang begitu apa namanya dahsyatnya ya sampai daging-daging mereka itu juga berceceran itu kira-kira filosofi yang terkandung dari mana al malhamah al kubro ya orang nasrani itu juga punya narasi yang serupa konon mereka menyebut dengan istilah armagedon ya perang yang berada di bukit magedo di wilayah negeri syam Orang Yahudi juga punya narasinya Dan hampir semua agama-agama dunia Mereka punya narasi tetapi dengan nama yang berbeda-beda Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian Dengan hakul yakin 100% kita, yakin, kita yakini Kita nyatakan bahwa yang benar narasinya adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya Sedangkan dari selain Allah dan Rasulnya Itu semua hanya dugaan rekaan Dimana mereka mengarang mengambil kesimpulan membuat narasi hanya dengan apa namanya ilusi atau hanya dengan e, hayalan belaka sementara kita meyakininya karena memang e, hadis-hadis yang ada menunjukkan demikian ini poin penting yang harus difahami bahwa narasi tentang malhamah kubro bukan hanya dimiliki oleh kaum muslimin tetapi di luar kaum muslimin mereka juga punya keyakinan Nah, tinggal nanti kita adu keyakinan mana yang benar dan kita sebagai orang beriman yakin betul akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Bapak Ibu yang dirimati Allah yang kedua bahwa malhamah kubro ini dalam rangkaian tanda-tanda kiamat masuk dalam kategori tanda kiamat besar walaupun tidak tercatat dalam 10 rangkaian tanda kiamat besar Rasulullah menyebutkan tentang 10 tanda kiamat besar Ketika bertemu dengan para sahabat sedang duduk-duduk Kemudian Nabi bertanya Mata tahaddasun Apa yang sedang kalian obrolkan Mereka mengatakan Kunna natahaddasu anissa'ah Kami sedang berbincang tentang hari kiamat ya Rasul Maka Rasulullah bersabda Innaha lentaku masa'ah Hatta taqo'a asru ayat Kiamat tidak akan terjadi Sampai 10 tanda ini terjadi Lalu Nabi menyebutkan Dajjal Nabi Ais uh, yang pertama kali adalah Dajjal, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian Yajud wa Majud, kemudian angin lembut dari arah Yaman, kemudian gempa di timur, gempa di barat, gempa di uh, Jaziratul Arab, kemudian binatang dabah, kemudian api yang menggiring, dan yang terakhir kata perawi adalah turunnya Nabi Isa AS. Sepuluh tanda yang Nabi sebutkan tidak menjelaskan tentang urutannya, tapi Nabi hanya menyebutkan sepuluh tanda ini. 
Nah ini rata-rata ketika para ulama berbicara tentang tanda kiamat besar yang dibahas 10 tanda ini. Ya. Namun di antara rangkaian 10 tanda ini, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa dan semuanya itu di tengah-tengahnya ada berbagai peristiwa yang tidak disebutkan di dalam ring, uh, rangkaian ini namun disebutkan dalam riwayat lain sehingga itu yang kita katakan walaupun dia tidak masuk dalam 10 tanda yang besar namun sejatinya tanda-tanda uh, ini masuk dalam rangkaian tanda kiamat besar makanya termasuk Imam Mahdi tidak masuk di dalam 10 tanda ya sehingga para ulama berbeda pendapat Imam Mahdi ini masuk tanda kiamat kecil atau tanda kiamat besar kalau dimasukkan dalam tanda kiamat kecil Faktanya rangkaian yang terjadi Di zaman Imam Mahdi Itu tanda-tanda kiamat besar Imam Mahdi ketemu Dajjal Itu adalah tanda kiamat besar Imam Mahdi ketemu Nabi Aisa Itu tanda kiamat besar Maka akhirnya ada yang kemudian membagi menjadi tiga Ada tanda kiamat kecil Ada tanda kiamat besar Imam Mahdi adalah pintu gerbang Dari tanda kiamat kecil menuju tanda kiamat besar Artinya apa? Semua peristiwa yang terjadi sebelum tan sebelum munculnya Imam Mahdi, dia adalah tanda kiamat kecil. Dan semua peristiwa yang terjadi setelah Imam Mahdi nanti Allah munculkan, maka itu masuk dalam rangkaian tanda kiamat besar. Walaupun tidak termuat di 10 tanda riwayat Imam Muslim tadi. Bisa difahami ya? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin pentingnya Al-Malhamah al, al kubro adalah salah satu rangkaian peristiwa penting Bahkan sangat besar dalam perjalanan hidupnya Imam Mahdi Yaitu ketika Imam Mahdi harus berhadap-hadapan Dengan koalisi pasukan Romawi Yang Nabi menyebutkan jumlah tentaranya sekitar 960 ribu Sebab Rasul bersabda di dalam hadis muslim mereka berkumpul dengan berapa? Sama Nunaroyah, 80 bendera. Ma'akul liroyatin isna asaro alfa junda. Di masing-masing bendera atau negara itu jumlah pesertanya ada 12.000 tentara. Jadi 8 kali 80 kali 12.000. Ada 960.000 tentara. Koalisi Romawi gabungan 80 negara yang akan mengepung kaum muslimin. Ya, peristiwa ini disebut dengan malhamah kubro, tapi juga disebut dengan batsyatul kubro, hantaman yang sangat keras. Ya, disebut dengan batsyatul kubro, pukulan ataupun hantaman yang sangat keras, atau disebut juga dengan goncangan yang sangat keras. Nah, itu nanti ada hubungan yang sangat banyak dengan berbagai macam bencana alam. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Kalau ceritanya cuman malhamah kubro perang yang ada di wilayah sana, ya barangkali kita mikirnya begini, Allah apa urusannya perang yang terjadi di Suriah? Tidak ada efeknya, ya dengan kehidupan kita. Kalau kita bicaranya sekarang barangkali iya bu, ya kalau kita melihat perang Suriah yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini, barangkali kita komentarnya iya, peristiwa yang ada di sana tidak terlalu berpengaruh buat kita, ya. Uh, dalam arti pengaruh ekonomi, pengaruh uh, apa namanya yang terkait dengan masalah finansial. Ya, tapi besok perang yang terjadi di sana itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan dunia. Kenapa? Karena boleh digambarkan dunia atau negara-negara kaum muslimin, termasuk juga negara-negara non muslim. Di seluruh belahan dunia ibarat roda itu adalah ruji-rujinya, ya. Sementara negeri Syam itu ibaratnya seperti poros tengahnya, satu dua ruji patah tidak terlalu jadi persoalan. Tapi ketika porosnya ini bergerak keliru, ya, maka seluruh ruji-ruji tadi akan apa? Berdampak dengan pergerakan poros ini, ya. Ibarat penyakit, maka negeri Syam, ya. Mencakup Suria dan Palestina dalamnya itu mirip seperti jantung atau penyakit yang paling berbahaya lah. Ya, sementara negara-negara di berbagai belahan yang lain itu mungkin cuma mirip demam, pilek, sakit koreng, ya, kemudian apalagi bisul dan sebagainya. Artinya orang masih bisa bertahan hidup dengan 
penyakit bisul, pilek, demam dan semisalnya, tapi begitu jantungnya berhenti untuk berdetak, maka itu apa namanya secara dohir walaupun kematian biologisnya barangkali belum difonis, tapi kita sudah bilang wah kayaknya sudah berakhir hidupnya. Jantungnya sudah berhenti. Nah, begitulah kira-kira kehidupan yang terjadi di negeri Syam. Nanti saya akan jelaskan apa dampak daripada Malhamatul Kubro pada kehidupan ekonomi, politik, sosial di negeri kita. Itu dampaknya amat sangat jelas ya. Sebagai gambaran bahwa Rasulullah SAW menjelaskan baik dengan bahasa yang terang maupun dengan kiasan perang itu nanti tidak lagi sebagaimana yang kita pahami sekarang. Tapi dia akan kembali ke zaman batu ke era abad kegelapan di mana perang kolosal dengan senjata batu, panah, kuda, pedang, tombak itu akan kembali lagi pada masa itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, dulu waktu nyantri sekitar 25 tahun yang lalu, narasi ini sudah pernah saya dengar. Ada seorang ikhwan atau ustadz yang cerita besok kita akan kembali ke zaman batu. Tanpa bensin, tanpa pesawat, tanpa teknologi Jelas waktu mendengar kalimat itu kami ketawa Kami me, apa namanya menganggap bodoh pikiran itu Ya nggak mungkin masa kita akan kayak begitu lagi ya. Lalu kemudian eh, dinukilkan atau diceritakan itu ada dalilnya, ada hadisnya ya. Masih juga belum percaya Kenapa? Karena memang benar-benar tidak rasional seperti tidak rasionalnya dalam pikiran seseorang yang kemarin sempat muncul di media Dia mengecam, bukan mengecam tepatnya, mengolok-olok Zaman modern kayak gini kok latihan naik kuda, latihan manah, latihan apa namanya me- berkendara dengan binatang Ini sudah nggak zamannya, ini jam, sudah zaman teknologi Ya Bapak Ibu yang dari mati Allah, ya barangkali ini yang komentar belum ngaji Gitu ya, belum membaca hadis-hadis yang ada ya padahal ya tokoh-tokoh dunia pakar-pakar dunia sudah memprediksi akan terjadinya peristiwa ini Einstein misalnya itu dikutip di banyak media dia mengatakan sebagai seorang pakar apa namanya fisika ya beliau mengatakan begini saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan manusia dalam perang dunia ketiga nanti Tapi aku pastikan Bahwa setelah itu manusia akan berperang Menggunakan batu dan kayu Itu statementnya Einstein Saya tidak tahu Einstein ini Baca hadisnya atau gimana ya Kok bisa punya pemikiran yang klop Dengan uh, Apa yang kita yakini nantinya ya Tapi Bapak Ibu yang dari mati Allah uh, Kita akan coba urutkan ya Ini saya beri wacana global dulu Tentang apa itu Hakikat malhamah kubro Intinya dia bagian dari rangkaian tanda-tanda kiamat besar Yang dampaknya bukan hanya menimpa kepada yang bersangkutan Tetapi akan berefek ke seluruh dunia Ibarat dia itu gelombang tsunami Maka ini epicentrumnya Kemudian dampak daripada gelombangnya melebar Sekian radio, apa, radiusnya sampai melebar kemana-mana ya Ke seluruh dunia sampai ke ujung pantai pun terkena gelombangnya Allah alam besar Bapak ibu sekalian uh, Poin ini tadi sudah saya singgung Munculnya Imam Mahdi Sebagai batas Antara tanda kiamat kecil Dan munculnya berbagai tanda kiamat besar Pertanyaannya Terus apa tanda-tandanya Tad? Ya Jamah rimakumullah Saya ingin mengajak Supaya Sekali lagi kajian nubuat ini tidak menjadi fitnah Maka memang ada bagian-bagian tertentu Yang tidak harus kita ketahui semuanya Ada sejumlah kebenaran yang memang harus ditunda untuk disampaikan Ketimbang kemudian kalau kita sampaikan nanti malah menjadi eh, Apa namanya kebingungan Karena tidak tahu harus berbuat apa Mirip seperti kalau ada pasien Yang masuk rumah sakit penyakitnya berat Kira-kira dokter gimana sikapnya bu? Pak Hah? Kira-kira sikap dokter gimana? Kalau ditanya gimana Pak Dokter? Jawabannya apa kira-kira Pak? Insya Allah nggak apa-apa. Oh, padahal itu sudah stadium 4 itu, ya. Tapi dokter demi menjaga adab dan etika tetap mengatakan Insya Allah nggak apa, ya. Tapi mungkin Bapak Ibu termasuk pasien yang 
Pak dokter ceritakan apa adanya saja Kami insya Allah siap menerima nah, Mungkin ada pasien yang kayak gitu Ya sudah kalau memang pasiennya kayak gitu Pak dokternya akan cerita apa adanya Nah ibu-ibu kira-kira termasuk pasien yang mana ini Supaya saya menyampaikannya Nanti uh, saya akan bilang baik-baik saja Atau uh, dengan apa namanya heboh sekali gitu ya Baik Bapak Ibu sekalian uh, Dalam menuntut ilmu Itu sikap kita nggak boleh seperti teko Pak Ya, teko itu kalau diisi susu Maka semua gelas yang ada di depannya adalah Diisi susu semua Anak kecil minum susu Orang tua minum susu Balita minum susu Tua muda semua dikasih susu Padahal barangkali kebutuhannya beda beda. Nah dalam menuntut ilmu itu Sikap kita harus mirip seperti mesin penggiling padi Gabah beras gabah Yang dimasukkan itu digiling dulu Pak Setelah digiling Nanti ada gabahnya, ada berasnya, ada dedek atau katulnya. Ya, berasnya nanti dikasih manusia. Itu pun diolah lagi. Kalau yang minum makan balita dibuat bubur dulu. Ya, kalau yang makan itu sudah mampu baru dimasak jadi nasi. Katulnya ya diberikan kepada uh, peternak. Sementara gabahnya kulit padinya Itu diberikan kepada mungkin pengrajin batu bata, genteng dan semisalnya Akhir-akhirnya begitulah Menuntut ilmu itu jangan apa yang kita pahami disampaikan Apa yang kita dengar kita sampaikan Ini menjadi penting karena ini era media sosial Semua yang kita dengar gergetan pengennya disampaikan Nanti kalau dikejar jawabannya dari tetangga sebelah Dari grup sebelah ya Memangnya ngomong gitu nggak dapat pertanggung jawaban Itu kena pertanggung jawaban Jangan kemudian melempar sesuatu yang kemudian Uh, apa namanya kita lepas tangan ada juga yang masih agak lumayan ya mau tanya bener nggak kabar ini saya yakin penghuni tempat itu juga nggak ada yang ngerti gitu ya tapi dia pura-pura ya mau tanya ini bener apa enggak ya ya harusnya kamu nanyanya kepada yang pertama kali nyebar berita itu dari mana gitu loh ya jangan dilempar ke grup yang uh, barangkali mereka juga sama-sama tidak tahu semuanya bapak ibu yang dinamati Allah Subhanahu Wa Taala uh, kembali kepada bahasan kita Jadi Imam Mahdi ini adalah salah satu uh, poin penting ketika kita masuk pada tanda-tanda kiamat kubro. Ya, tanda tentang kemunculannya banyak. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat uh, sosial politik, ada yang bersifat gejala uh, alam semesta. Ya, yang bersifat fisik maka Rasul menyebutkan ciri dan tandanya. Tubuhnya begini, hidungnya begini, dahinya begini, posturnya begini, dan seterusnya. Di antara tanda-tanda itu ada yang doif, tapi juga ada yang sohih. Ya. Maka kalau kita berpatokan kepada tanda-tanda fisik, nampaknya akan berpotensi untuk menyimpang atau ngawur. Misalnya tandanya hidungnya mancung, dahinya lebar, janggutnya lebat. Lah orang Arab semuanya kayak begitu. Ya. Namanya Muhammad Kira-kira di Arab nama Muhammad ada nggak pak? Jangankan di Arab ya Di tempat kita nama Muhammad itu ribuan Bisa ratusan ribu kan gitu ya Artinya kalau ada orang yang kemudian Oh ya ini mirip namanya Muhammad Bapaknya Abdullah Ceritanya begini Itu peluang fitnahnya besar Itu ya Makanya dari zaman awal sampai sekarang Yang ngaku jadi Muhammad Imam Mahdi itu sudah lebih dari 25 Semuanya ngaku sebagai Imam Mahdi Ya, makanya untuk tanda fisik ini Untuk level kita nampaknya bukan makomnya Kita nggak berhak untuk kemudian mengidentifikasi Ini kayaknya calon Imam Mahdi ini Sudahlah kita nggak levelnya kayak begitu Ya bukan makom kita untuk bicara yang semacam itu Yang kedua itu tanda gejolak sosial politik Ditandai dengan wafatnya seorang Raja Arab Kemudian perebutan kekuasaan antara tiga putra mahkotanya Lagi-lagi Saya tidak tahu apakah ini bisa direkayasa Tetapi analisa semacam ini sudah pernah terjadi sejak tahun 2000 Dan sampai sekarang belum terungkap Ya, Maka saya hanya merekomendasikan dalam arti apa Kalau kita pengen tahu hakikat yang sesungguhnya Ada tanda ketiga Yaitu tanda gejolak alam semesta Itu pun diantara tanda-tanda tadi Tidak semuanya kemudian Kita bisa mudah memahaminya Misalnya apa? Tanda munculnya Imam Mahdi itu Munculnya bintang berekor Ya Kemarin rame loh pak Tanggal 15 Februari 
semua media bukan semua banyak media itu mengangkat 15 Februari akan ada galaksi eh bukan galaksi batu langit yang diameternya satu kilometer melintas melewati bumi di mana kecepatannya 53.000 km per jam dia akan melintas pada tanggal 15 Februari tepat satu hari setelah Valentine Day itu beritanya begitu Pak ya saya kemudian posting saya postingnya normatif ya saya bilang media-media banyak berbicara begini ya di antara FIFA 6 bilang uh, kita rehat saja dari Corona ada ancaman yang lebih mengerikan bagi penduduk dunia yaitu uh, meteor saya lupa kodenya berapa begitu ya yang akan melintas bumi pada tanggal 15 Februari tapi kemudian tanggal 17 atau 18 lembaga penelitian antariksa uh, 8 ya Pak Thomas Jamaluddin kemudian mengklarifikasi uh, ya cuma lewat tetapi untuk terjadinya itu apa kecil gitu loh ya dan yang jelas sekarang sudah tanggal 20 berapa 23 kita masih aman-aman saja ya Bapak Ibu sekalian ya jadi eh ada tanda gejolak sosial politik yang lain yaitu munculnya seorang laki-laki yang bernama Sufyani ini pemimpin kejam dari arah Syam ya saya nggak perlu analisa dalam-dalam nanti malah kemudian jadi kepikiran Wis, pokoknya kita terima saja dalilnya ya eh, bahwa sebagian menyebutkan Hadis-hadis Sofyan itu mayoritas doif, tapi ada satu riwayat Ummu Salamah yang uh, saya anggap di antara para ulama memilih inilah hadis yang paling hasan tentang perkara Sofyani. Ya, seandainya ini didoifkan juga, maka ada hadis yang sohih munculnya laki-laki dari negeri Syam yang akan memburu Imam Mahdi, entah apa namanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini. Tanda sosial politik. Nah, gejolak eh, alam semestanya tadi hujan meteor. Kemudian apa lagi? Nah, tanda yang paling valid, yang sulit direkayasa, ya, yang setiap orang nanti bakal mengerti itu adalah gempa bumi di Arab Saudi. Jadi ini tanda yang paling valid, yaitu gempa bumi di Arab Saudi. Gempa yang bukan sembarang gempa, ya, tepatnya bukan gempa, pak, bukan zalzalah. Tapi Nabi menyebut dengan kalimat khosaf. Khosaf itu bahasa kitanya likuifaksi. Bumi ambles. Kemudian yang menjadi korban sangat banyak sekali. Ya, Nabi menyebutkan korbannya adalah siapa? Semua pasukan Syam yang hendak membunuh Imam Mahdi. Semua pasukan Sufyani yang hendak memburu Imam Mahdi. Kata Nabi pasukan depan, pasukan belakang, pasukan tengah. Semuanya tenggelam. Bahkan yang di kebun, di pasar, di jalan-jalan Itu semuanya ditenggelamkan Nah nanti kalau yang lagi umroh Atau yang lagi sekolah di Saudi Atau yang lagi haji Kalau dapat informasi semacam ini Korbannya besar Ini nanti akan viral ya Maka besar kemungkinan Itu adalah Tanda dekatnya Imam Mahdi ya Berarti saat itu laki-laki tadi sudah berada di Makkah Mau dibayat oleh sejumlah manusia Yang memang mereka punya firasat Diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Untuk bisa memperkirakan Inilah laki-laki yang akan menjadi penyelamat dunia ya. Nah kalau kemudian kemarin viral Sosok ini katanya sudah Seliwar-seliwar di Mekah Madinah Sudah lahir pada tahun sekian nah, Saya nggak mau komentar untuk yang bab satu ini Ya kenapa nanti nampaknya kita khawatir uh, spekulasi spekulasinya makin liar gitu ya pak ya. Nah, kita cukup masukkan ini dalam ranah keimanan. Bapak Ibu yang dari mati Allah uh, yang ingin saya ingatkan begini, hati-hati mencampur adukkan antara berita-berita kekinian yang berhubungan dengan nubuat akhir zaman, lalu itu kita masukkan dalam ranah keimanan. Ini. Uh, harus waspada ya Kita cukup mengimani perkara-perkara global Sedangkan data-data fakta-fakta yang dianggap mendukung perkara tadi Itu adalah khobar Yang namanya khobar bisa benar bisa salah Ya, Misalnya kita percaya Dajjal itu nanti bermata satu 
Padahal hadisnya bukan berarti matanya satu Lalu kita mendengar ada bayi di Israel yang lahir matanya satu Lalu kita kait-kaitkan Nah ini lefatar ini Apalagi dimasukkan dalam ranah keimanan Ini lebih ngeri lagi Atau misalnya di Palestina sudah ada bayi yang bisa bicara Yang mengatakan besok saya adalah yang akan dibunuh oleh Dajjal Lalu itu kita masukkan di dalam apa bagian mengimani hari kiamat Ini yang menurut saya sangat fatal ya Maka kita hanya mengimani secara global Apa yang diceritakan secara global Dan kita mengimani secara terperinci Apa yang disampaikan Nabi secara terperinci Kalau tidak ya sudah kita cukupkan apa adanya Bapak ibu sekalian ya Jadi peristiwanya nanti laki-laki pemimpin negeri Syam Yang kejam dan luar biasa ini Akhirnya terkubur dalam peristiwa Khosaf Ada yang menganalisa Bahwa peristiwa Khosaf atau likuifaksi tadi um, Ada hubungannya dengan hadis lain Yaitu hadis tentang munculnya api dari bumi hijaz ya. Api ini akan keluar dari perut bumi hijaz Kemudian menerangi semuanya Sampai jarak 1200 km itu akan nyala semua Nabi menyebutkan La takum sa'ah hatta tahru jannar min ardil hijaz Tudi'u a'nakol ibil bibusro Kiamat tidak akan terjadi sampai nanti api dari bumi hijaz itu muncul di mana onta-onta yang jaraknya di Busro atau 1200 km 800 mil itu akan menyala lehernya. Ini untuk menggambarkan betapa dahsyatnya api tadi. Nah, kalau memang ini berbarengan, maka memang potensi korban sangat besar. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, ini hanya analisa uh, sederhana. Jadi Nanti kalau kita lihat hadis-hadis air zaman itu Banyak berbicaranya di timur tengah semua Cerita tentang perangnya, konfliknya, problemnya Itu ngumpul di timur tengah Maka muncul pertanyaan Waktu itu kita lagi ngapain? Waktu itu Australia bagaimana? Negeri Cina seperti apa? Amerika bagaimana? Dan seterusnya Ada kekhawatiran Kalau kemudian negeri-negeri itu di masa yang tadi Nabi ceritakan Sudah nggak ada lagi Karena apa? Memang menjelang kiamat nanti akan banyak perkara-perkara yang tidak masuk akal Terjadi secara serempak Ya Bapak Ibu sekalian fenomena corona misalnya Saya nggak tahu berapa angka yang sebenarnya disembunyikan Ya untuk fenomena ini Tapi kalau kita mendengarkan cerita yang tidak resmi Itu angkanya sangat mengerikan Ya Maka kepunahan manusia Dengan berbagai macam peristiwa bencana alam Itu Sangat berpotensi untuk Mengurangi jumlah penduduk dunia Secara masif ya Makanya nanti hadis-hadisnya ini Rata-rata berbicara timur tengah semuanya Jamarul Makumuh Maka peristiwa eh, Api yang keluar dari Mumi Hijaz ini sangat mungkin Memang menewaskan Sekian banyak manusia ya Nah setelah itu Imam Mahdi akan dibayat menjadi pemimpin kaum muslimin yang disepakati. Kemudian kaum muslimin dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong masuk ke Hijaz untuk memberikan ketaatan kepada Imam Mahdi. Setelah itu kaum muslimin akan menundukkan seluruh wilayah Jazirah Arab utara selatan timur barat. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW masuk ke Madinah. Lalu menaklukkan semua suku-suku dan kabilah yang ada di sana, ya. Dalam bahasa lain mengadakan perjanjian damai, ya. Itulah yang Rasul lakukan dengan piagam Madinah ada ikatan perjanjian damai untuk menjaga ya kota Madinah. Kalau di zaman Nabi, kalau di zaman Imam Mahdi untuk menjaga negeri kaum Muslimin tanah haram Mekah dan Madinah, ya. Bapak Ibu yang dari mati Allah kita tahu bahwa Makkah Madinah terutama ya e, memang dua ibu kota ini kalau kita mengikuti perkembangan sekarang ngeri atau aman-aman damai Pak agak ngeri ya kebijakan-kebijakan Muhammad bin Salman ini sangat luar biasa terakhir kemarin secara resmi pemerintah Saudi mengadakan pesta untuk Valentine Day. Ya, fatwa tentang haramnya Valentine Day sudah tidak 
berlaku Kemudian Muhammad bin Salman punya terobosan Bahwa 2030 nanti Ya Uh, betul-betul mimpi Arab Saudi akan berubah menjadi negara super modern di Timur Tengah itu akan menjadi kenyataan ya kemudian hari ini semua pusat industri hiburan terutama bioskop wahana permainan sedang digagas ya dan yang agak mengerikan banyak para ulama yang ditangkepi tanpa proses persidangan ya walau alam biswab bapak ibu sekalian Kalau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada memang agak berbeda ya dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, sebetulnya kaum muslimin di sana juga banyak yang tidak setuju dengan kebijakan raja Muhammad apa namanya kebijakan Muhammad bin Salman. Tapi sekali lagi di sana ini tingkat represifnya sangat luar biasa. Ya, sehingga ya sudah kaum muslimin pasrah media Gak bisa kemudian sebagaimana di negeri kita ya Singkat cerita apa? Bahwa nanti ketika takdir Allah ya Memang berlangsung terjadi di Jair Harap Kaum muslimin memang sudah meng- merindukan Datangnya sosok pemimpin Yang sebagaimana dulu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah Maka Rasul menyebutkan Namanya Imam Mahdi itu Yusbihuni fi siroti Wala yusbihuni fi suroti Siroh perjalanan hidupnya Mirip Nabi Tapi wajah dan Apa namanya bentuk tubuhnya Tidak sama dengan Nabi Rasul mengatakan Yusbihuni fi khuluki Wala yusbihuni fi khulki Imam Mahdi itu akhlaknya Mirip dengan aku Walaupun bentuk badannya tidak sama dengan aku Artinya apa? Imam Mahdi betul-betul akan mempraktekkan Islam persis seperti Rasulullah SAW menjalankan. Ya, makanya beliau dijuluki sebagai mujadid terbesar di akhir zaman. Mujadid itu tiap 100 tahun ada, tetapi Dr. Ahmad Al Mubayyad memberikan gambaran bahwa Imam Mahdi adalah puncak dari segala mujadid. Dialah mujadid terbesar. Kenapa? Karena yang akan direformasi oleh Imam Mahdi bukan hanya satu bidang dua bidang kehidupan, tapi seluruh bidang kehidupan, ekonomi, politik, sosial, akidah, ibadah, ahlak, semuanya direformasi dikembalikan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa dibayangkan bagaimana suasana negeri Hijaz pada masa itu. Singkat cerita manusia dari berbagai belahan dunia akan berbondong-bondong Rasulullah SAW menyebutkan inilah rangkaian yang akan terjadi ketika nanti eh, akhir zaman di era Imam Mahdi Nabi tidak menyebutkan Imam Mahdinya Tapi Nabi menyebutkan urutan-urutan yang akan dilalui oleh manusia di akhir zaman Apa kata Nabi? Takzuna jazirot al-Arab Kalian nanti akan memerangi bangsa Arab Semenanjung Arab, ya. Fayaf tahu Allah, kemudian Allah memberi kemenangan kepada kalian. Artinya seluruh rezim-rezim di Arab ini akan ditundukkan oleh kaum Muslimin untuk dikembalikan kepada Islam. Summa takzuna Faris. Setelah Jazirah Arab itu berada di dalam kekuasaan Imam Mahdi, maka selanjutnya adalah Persia. Kita tahu hari ini negeri Persi uh, adalah negeri Iran Negeri Syiah Kenapa ini termasuk yang dikalahkan Ditaklukan Syiah ini punya keyakinan yang sama tentang Imam Mahdi Cuman Imam Mahdinya orang Syiah berbeda dengan ahlu sunnah Imam Mahdinya Syiah keturunan Husain, Sementara Imam Mahdinya ahlu sunnah keturunan Hasan Dari jalur bapak ketemu Hasan Dari jalur ibu ketemu Husain. Ya Hasan dengan Husain ini lebih utama mana Pak? Hasan. Rasul menyebutkan anakku ini, cucuku ini Hasan, dia adalah yang nanti akan menyatukan kaum muslimin pada saat mereka berpecah belah. Ketika mereka bertarung, berperang. Nah itu terjadi pada masa Hasan bin Ali ketika pasukan Muawiyah kemudian berperang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali meninggal maka Hasan ini kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sofyan Sehingga pada tahun ke-40 disebut 
sebagai amul jamaah tahun bersatunya umat Islam. Maka Dr. Ahmad al Wahid mengatakan karena keridoan Hasan demi bersatunya umat Islam, maka hak kekhalifahan yang harusnya beliau pegang demi persatuan umat Islam, Hasan menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Sehingga dengan sikap legowo, sikap ikhlasnya Hasan inilah kaum muslimin kemudian disatukan. Maka hikmah yang sangat besar ketika besok anak keturunan Hasan bin Ali inilah yang akan diangkat oleh Allah sebagai Imam Mahdi. Itu Dr. Ahmad al Baid menjelaskan demikian, Pak. Sementara kalau sahabat Husain ini uh, beliau menyerahkan kekuasaan atau pengen mencari kekuasaan? Pengen mencari, makanya beliau pergi ke Kufah. Kenapa? Karena penduduk Kufah menjanjikan wayah Husain kalau engkau datang ke sini, kami akan bayat engkau untuk kami jadikan sebagai pemimpin. Yang akhirnya di Padang Karbala terjadilah peristiwa bentrokan dengan pasukan Bani Umayyah. Dan disitulah kemudian terbunuhnya sahabat Husain bin Ali. Yang waktu itu ya sahabat Husain sudah diingatkan oleh para sahabat, hati-hati penduduk Kufah ini banyak yang e, munafik ya, banyak yang berkhianat. Nah, tapi rupanya nasihat ini e, barangkali kurang kuat di hati e, Imam Husain sehingga beliau tetap berangkat dan kemudian terjadilah peristiwa Karbala. Sementara Imam Hasan justru dengan ikhlas menyerahkan kepemimpinan tadi kepada apa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, Persia hari ini adalah negara yang mendapat dukungan dari Cina, ya, dan Suriah, dan mereka punya tangan apa namanya perpanjangan tangan di Suriah, ya. Jadi mimpi negeri Iran ini adalah menguasai jalur bulan sabit, dan memang dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman dulu Iran ini atau Persia punya kekuasaan di bagian selatan itu adalah Yaman, kemudian di bagian utara itu adalah Irak. Sementara kalau Romawi itu punya kekuasaan di Timur Tengah ya di wilayah Afrika dan Timur Tengah bagian selatannya itu adalah Somalia. Makanya Raja Habasyah Najasi itu adalah perpanjangan tangan dari Konstantinopel. Kemudian apa? Di wilayah utara adalah negeri Suriah. Atau Syam Negeri Syam pada masa itu menjadi kekuasaannya Romawi Nah Bapak Ibu sekalian Di akhir zaman Wilayah Iran ini Yang kemudian hari ini kita saksikan Mereka mencengkram negeri Suriah Dimana presidennya adalah seorang Syiah Bahkan Syiahnya Syiah yang paling ekstrim Yaitu Syiah Nusairiyah Di Yaman mereka juga punya kekuasaan Yaitu suku Hotsi Yang secara Syiah itu Zaidiyah Tetapi kalau sudah bicara politik mereka tetap mendukung kebijakan uh, pemerintah Iran ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan Syiah Zaidiyah itu konon Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah, tetapi itu Syiah Zaidiyah yang dulu, Pak, ya. Adapun Zaidiyah yang hari ini menjelma menjadi Hotsi ya, maka secara politik jelas mereka sangat fanatik dengan kebijakan-kebijakan politiknya negeri Iran. Bapak Ibu yang dimati Allah, maka Benturan ideologi ini nggak bisa disatukan Persia termasuk yang dikalahkan Namun kekalahan Persia tidak dilakukan sendirian oleh kaum muslimin Tapi dibantu oleh negara Romawi Ya, Bapak ibu sekalian ya, Maka setelah itu Summa takzunar rum Fayaf tahu hamwah Kemudian kalian memerangi bangsa Romawi Lalu Allah memberi kemenangan Nah inilah kalimat takzunar rum Ya, inilah yang menjadi poin utama pembahasan Malhamatul Kubro. Karena takzunarum di sini, ya, ini ya adalah eh, apa namanya perang yang kita sebut tadi dengan nama Al Malhamah Al Kubro. Kemudian setelah Malhamah Kubro, summa takzunad Dajjal. Setelah itu kalian memerangi Dajjal. Berarti Malhamah Al Kubro itu perang terakhir sebelum Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Uh, Nafi berkata ya Jabir ala taro anad dajjal layah rujuhat tuftaharum wahai Jabir uh, bukankah engkau tahu bahwa dajjal tidak akan keluar sampai Romawi ditaklukan ya jadi urut urutannya adalah bah Arab 
kemudian Persi, kemudian Malhamah Kubro, baru kemudian yang terakhir adalah Dajjal. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita berbicara setelah penaklukan uh, Persi yaitu uh, apa namanya? berbicara Malhamah Kubro. Ini hadis yang paling gamblang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu sholihun narum, sulhan aminan." Kalian nanti akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perdamaian yang aman. Perdamaian yang asli sejati. Kalau sekarang kita damai dengan Amerika, damai dengan uh, negara-negara adidaya itu semuanya hakikatnya perdamaian palsu. Kenapa perdamaian palsu? Karena setelah berdamai senjata kita dilucuti. Politik kita dihabisi. Ekonomi kita dikuras. Kemudian kita nggak punya apa-apa, setelah itu kemudian apa? dibantai. Itu yang terjadi di Palestina. Setiap kali nanti penduduk Palestina melawan serangan balasan Damai, damai, damai Tapi syaratnya senjatanya dilutut, dilucuti Maka yang menarik hari ini Bapak Ibu sekalian Ada profil sebuah kelompok kaum muslimin Yang menyebut diri mereka sebagai imaroh Yang punya kekuatan hampir imbang Dengan kekuatan Amerika Yaitu imaroh Taliban Ya, Kita tahu kemarin bagaimana Taliban berhasil menekan Amerika yang dulu Amerika menyebut mereka sebagai kelompok teroris Akhirnya karena e, salah langkah Amerika mencabut status teroris dari penduduk Taliban Diganti dengan kelompok separatis Kenapa? Lebih dari 17 tahun perang Hasilnya cuma memakan korban Gak ada kemenangan yang berarti Mereka menyatakan salah dan kalah Akhirnya mintanya cuma damai, 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 damai tetapi Taliban mengatakan damai boleh syaratnya cuma satu angkat kaki dari Afghanistan jangan ada satupun tentara Amerika yang ada di Afghanistan ya Af- Afghanistan uh, apa Amerika menego berkali-kali nego pokoknya satu aja syaratnya pergi ya tapi setelah nanti kami pergi Talib tolong dong apa namanya negara anda uh, damai dulu dengan pemerintah lokal anda nggak usah campur tangan dengan negara kami nanti pemerintah Kabul akan kami selesaikan dengan uh, apa namanya metode kami, nggak usah campur tangan. Ya ini yang menarik bapak ibu sekalian tentang fenomena Taliban, ya sehingga kemarin jalan-jalan ke Jakarta disambut sama presiden dan wakil presiden, disambut sama menteri luar negeri, itu menunjukkan secara eksistensi perdamaian yang diinginkan oleh Taliban itu sempurna. Mak- maknanya sempurna bagaimana? Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dan ketika Amerika menekan, tolong dong senjata dilucuti. Jangan bicara melucuti senjata. Sampai kiamat senjata kami tidak akan kami lucuti. Kira-kira gitu jawaban Taliban. Itu yang membuat Amerika bingung. Akhirnya sampai sekarang nggak rambung-rambung. Ya, artinya apa? Karena Amerika berat kalau sampai kemudian meninggalkan total tentara mereka. Tapi Taliban juga tidak akan apa namanya melemah dengan harga yang sudah ditawarkan. Bapak Ibu sekalian, ya. Maka di sini Perjanjian damai antara kita dengan Romawi, Amerika dan semisalnya Itu perjanjian damai seperti waktu Rasul bikin Sulhul Hudaybiyah Sangat ketat Sebelum Sulhul Hudaybiyah Posisi Rasul adalah buronan Yang dikejar-kejar oleh rezim Kures Begitu Sulhul Hudaybiyah Posisi Rasul diakui sebagai kepala negara Madinah Ini menarik nih Pak ya maka setelah diaku sebagai kepala negara Madinah Rasul bebas berdakwah Kemana saja berdakwah Tidak ada halangan Ini poin penting yang harus kita pahami Kenapa? Salah satu yang memicu terjadinya malhamah kubro Atau perang akhir zaman tadi adalah Ternyata pada masa perdamaian Antara Imam Mahdi Dengan bangsa Romawi Disitulah Imam Mahdi mengajukan syarat Yang sangat banyak sekali Ya jadi mirip seperti Taliban ketika berdamai dengan Amerika yang diajukan Taliban banyak sekali syaratnya. Ya, apa di antaranya? Bagaimana mungkin akan terjadi perdamaian kalau mereka bebas membuli kami, membuat stigma negatif kepada kami? Maka damai baru bisa dilakukan kalau mereka berhenti nggak boleh bikin propaganda jelek tentang Taliban. Itu ya. Yang kedua, bagaimana kami bisa damai kalau rakyat kami ada ditangkepi dan tidak jelas? Kesalahannya tapi dipenjara tanpa persidangan 
maka syarat damai bebaskan semua tawanan itu ya kemudian yang ketiga bagaimana kami bisa damai kalau seandainya tidak ada media resmi yang akan kami jadikan sebagai uh, alat publikasi ke masyarakat maka kami baru bisa menerima perdamaian kalau kami diterima punya kantor perwakilan di sini di sini di sini di sini sebab kalau kami nggak punya kantor perwakilan nanti kami sulit untuk menyampaikan pesan-pesan resmi dari imarah Taliban ya banyak lagi pak syaratnya pak yang Amerika geleng-geleng ini kok sak bener-bener syaratnya memberatkan nah besok ini ini menarik nih ya Imam Mahdi akan mengajukan syarat yang sangat banyak sekali ketika Romawi Amerika mau berdamai dengan umat Islam ya perjanjian damai yang secara ideologi akan menguatkan kaum muslimin ya disitulah nanti umat Islam akan sangat bebas berdakwah bergerilya menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia tanpa khawatir dibully tanpa khawatir mengalami islamofobi tanpa khawatir dibeli stigma yang buruk kenapa kalau sampai masyarakat barat masyarakat Amerika membuat pencitraan negatif terhadap Islam dan kaum muslimin maka mereka kena pasal pelanggaran itu ya nah pada masa itulah Masya Allah jadi begini Bapak Ibu sekalian masyarakat barat itu masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir pemimpinnya dan sebetulnya ini terjadi di mana-mana cuman ya bedanya ketika masyarakat barat itu mendapat informasi tentang Islam yang asli bukan sebagaimana propaganda barat mereka terkejut ternyata Islam tidak sebagaimana yang digambarkan oleh mereka ya saya teringat ketika Rini Foni seorang wartawati Inggris ditangkap di Taliban ya oleh Taliban uh, tapi kemudian dibebaskan ya kemudian sama Mullah Umar waktu itu pemimpin Taliban uh, dikasih tahu begini ya melalui juru bicaranya uh, setelah ditangkap kata Taliban saya tawarkan Anda kalau mau masuk Islam ya Bapak Ibu menarik ya di penjara Taliban itu ketika wartawati Inggris ini ditangkap itu di dalamnya dia minta rokok saja dibelikan ini ya. ya itu kebebasan beragamanya kebebasan ngerokoknya ya ini wartawati perempuan tapi hobinya ngerokok gitu ya kemudian butuh ini butuh itu dibelikan semuanya kunci penjara yang megang dia sendiri sampai Rina bingung ini penjara kok saya kayak di mana gitu ya kunci disuruh megang sendiri apa terserah disitulah ya kemudian datang utusan Taliban mengatakan Bu Bu mau masuk Islam kata Rina Foni Uh, saya minta waktu tiga bulan ya Oh saya beri waktu tiga tahun untuk berpikir gitu ya <laughs> ya menarik ya akhirnya dibebaskan Masya Allah pembebasannya Bapak Ibu tahu itu tepat satu hari setelah 150 warga Afghanistan dibombardir oleh Amerika ya kemudian apa ya itu kalau mau, mau jengkel-jengkelan kira-kira dibunuh nggak nih wartawan Nah tapi tidak karena janji akan dibebaskan hari itu juga dibebaskan oleh Mullah Umar Ya, dan waktu pembebasan itu mau di, uh, direkayasa lah ya di, uh, di, uh, dikatakan di sana begini-begini dan hanya jarak beberapa bulan setelah itu Rene Foni masuk Islam dia kampanye ke seluruh dunia betapa Islam tidak sebagaimana yang di, uh, dibayangkan selama ini terbayang nggak kira-kira besok ketika ajaran Islam ini masuk ke Eropa ya tanpa ada yang menghalangi ini penting untuk kita pahami kenapa nanti penyebab terjadinya perang Eropa maksudnya perang Malhamatul Kubro yang menghabisi kaum muslimin itu adalah banyaknya tentara-tentara Eropa dan Amerika yang masuk Islam di akhir zaman makanya ketika mereka datang pertanyaan mereka begini saya tunjukkan hadisnya nah ini tidak akan terjadi hari kiamat ini hadisnya sehingga bangsa Romawi sampai ke Akmak dan Dabik dua kota yang ada di Suriah kedatangan mereka dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari kota Madinah nanti kota Madinah ini ada yang mengatakan Damaskus ada yang mengatakan Madinatul Munawarah yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu apabila mereka telah berbaris berhadap-hadapan Ya, bangsa Romawi menggertak biarkan kami membuat perhitungan dengan orang-orang kami yang kalian tawan maksud mereka adalah bangsa Romawi yang telah masuk Islam 
ya. Jadi orang-orang barat ini jengkel pak Tentaranya banyak yang masuk Islam Maka mereka kemudian mengatakan Berikan orang-orang itu Saya akan buat perhitungan Saya akan hukum orang itu kok masuk Islam Malah masuk dalam barisan kaum muslimin Maka mendengar gertakan itu kaum muslimin menjawab Demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami Ya nah, ini pemicu pertamanya adalah Ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ya Muslim, ya. Jadi uh, mereka mengatakan apa? Holu bainana wa bainaladi sabau minna nukotilhum. Kami akan habisi mereka, orang-orang yang masuk Islam ini. Maka kaum Muslimin fayakul Muslimuna la wamwahi la nuholi bainakum wa baina ikhwanina. Kami enggak akan biarkan. Bapak ibu sekalian. Kalau kemarin cerita kawan kami yang baru pulang dari Sinji yang menjelang isu Corona Pulangnya pertengahan Desember Itu dia ketemu dengan seorang imam dari suku Han Suku Han itu ateis komunis Tapi ketika dia cerita saya suku Han, saya bukan Hui, bukan Uyghur Ya maka kawan ini kaget Ya kawan ini kaget, lu kok anda suku Han? Iya, sebetulnya banyak sekali suku Han yang berbondong-bondong masuk Islam Karena mereka tahu betapa indahnya ajaran Islam Tapi data ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Jangan sampai menyebar Bapak Ibu yang dari mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Maka besok di akhir zaman ini menjadi penyebab Kenapa kemudian apa Bangsa Romawi banyak yang masuk Islam Setelah mereka dapat informasi Tentang ajaran Islam yang sesungguhnya Dimana stigma, jahat, teror, negatif dan sebagainya itu hanya kampanye mereka untuk menghabisi kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perang ini kalau kita lihat eh, satu fakta yang harus kita ungkap adalah kenapa kok Nabi menggambarkan perang ini akan kembali ke zaman unta. Jadi di dalam hadis ini disebutkan peperangan itu akan terjadi selama empat masa. Dalam bahasa hadis ini empat hari. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kaum muslimin kalah total Barulah pada hari keempat kemudian Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin Jamaah yang dirahmati Allah uh, Ada sejumlah analisa kenapa perang ini akan kembali ke zaman unta Yang pertama Malhamah kubro terjadi hanya beberapa tahun sebelum keluarnya dajjal Jadi jarak antara Imam Mahdi dengan Jajjal itu sekian tahun Dan di antara Imam Mahdi dengan Dajjal Di tengah-tengahnya tadi ada apa Pak? Penaklukan Arab, penaklukan Persi Baru kemudian penaklukan Romawi Arab, Persi, Malhamadul Kubro, baru Dajjal Ini ya Nah padahal Rasul bersabda Tiga tahun sebelum Dajjal itu keluar Wa inna qobla khurujid dajjal salasa sanawatin syidadin Ada tiga tahun kekeringan ekstrim Saya ingin menjelaskan bahwa ini sekaligus membantah kabar hoax yang mengatakan bahwa tahun 2019, 2020, sampai 2022 Itu kata BMKG Apa? Kekeringan ekstrim Itu tanda-tanda dajjal mau keluar Ya Saya katakan itu adalah berita hoax Ya uh, Jadi begini banyak sekali hok-hoknya ya terkait dengan ini ya. Jadi prediksi ini sudah dibantah oleh BMKG sendiri. BMKG hanya mengatakan bahwa 2019 sampai 2022 itu kekeringannya agak lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan kekeringan ekstrim tanda keluarnya dajjal. Dan faktanya sampai hari ini banjir terus begitu kan? Ya, ya nggak kering-kering gitu bu ya. malah banjir begitu ya nah, ini uh, satu hal ya yang perlu kita pahami uh, hok-hok yang terjadi ya nah kembali kepada uh, cerita tadi bahwa tiga tahun sebelum dajjal keluar tahun pertama sepertiga panen akan gagal jamah rumah fenomena corona di Cina ini punya dampak yang sangat serius terhadap ekonomi pak perlahan tapi pasti kalau Fenomena ini terus berlangsung dalam jangka yang panjang 
Kalau memang benar anti vaksinnya masih ditemukan sekian waktu lagi, ada yang bilang 18 bulan lagi pak ya, ya walau alam biswab. Kalau memang benar ini masa-masa yang cukup serius ini untuk jangka panjang ekonomi, terutama Indonesia yang punya tingkat ketergantungan sangat tinggi sekali. Ya kawan saya yang bergerak di bidang penerbitan mushaf Al Quran dia cerita sekarang nyetak mushaf Al Quran dengan kertas kuning. KPP kertas yang khusus Quran itu pak itu sudah sulit kenapa itu barang semuanya dari sana ya nah kalau peristiwa yang lokal Corona begitu saja dampaknya buat penduduk dunia sangat luar biasa bagaimana dengan kekeringan ekstrim yang sepertiga hasil panen dunia akan gagal ya waktu merapi meletus itu tanaman kan banyak yang mati harga cabai itu katanya lebih pedes dari rasanya ya, ya karena lebih mahal begitu ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau kemudian ini sepertiga. Kalau Bapak Ibu tahu peristiwa 205 tahun yang lalu ketika Gunung Tambora meletus, itu di sana di NTB ya, tapi dampaknya sampai ke Cina dan Eropa. Ya, nah bagaimana kalau kemudian ini uh, terjadi di global sepertiga panen, sepertiga air hujan tidak diturunkan. Tahun kedua, dua per tiga panen gagal total karena dua per tiga air hujan di stop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang paling ekstrim adalah sebelum dajjal keluar. Nah, ini berarti ini masa-masa malhamatul kubro. Ya, tidak karena urutannya begini, Pak. Malhamatul kubro ini dajjal ini sudah senang sekali. Kenapa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kaum Muslimin dipukul hancur. Rasul sampai menggambarkan dengan bahasa yang sangat tegas Pada hari pertama seluruh pasukan berani mati kaum muslimin dikerahkan semuanya Ini hadis-hadisnya ya. Dan ternyata apa? E, pada hari pertama itu semua kaum muslimin mati Tidak tersisa satu pun Hari kedua pasukan berani matinya dikeluarkan lagi Gak ada yang tersisa sama sekali Hari ketiga dikeluarkan lagi semuanya Gak ada yang tersisa sama sekali Ketika dalam kondisi yang sudah begitu, pada hari yang keempat baru kemudian Allah memberikan apa kemenangan kepada kaum Muslimin. Secara logika nanti banyak analisa kenapa kok bisa menang ya? Apa alasannya? Ya apa penyebabnya? Sebab Rasulullah menggambarkan pasukan Romawi saat itu yang dikeluarkan adalah pasukan komando terbaik, jumlahnya 960 ribu tentara. Sementara pasukan Imam Mahdi kurang lebih hanya seperempatnya. Dari mana kita mengetahui seperempatnya Rasul menyebutkan yang sepertiga murtad Yang sepertiga mati syahid Yang sepertiga itu yang tersisa Dan diantara yang tersisa itu 70 ribu orangnya Akan diberangkatkan Untuk menaklukkan Konstantinopel Jadi itu peristiwanya Setelah Marhamatul Kubro Baru kemudian Konstantinopel Nah Ada yang menyebutkan Vatikan dulu Ada yang menyebutkan Konstantin dulu Ya tetapi dua-duanya ditaklukan dan pada saat kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel itu kan penaklukannya tidak pakai tombak pedang Pak ya hanya pakai Allah Akbar la ilaha illallah Allah Akbar kemudian Konstantinopel berhasil di kalahkan nah waktu mau me, apa namanya mengambil ghanimah tiba-tiba ada yang berteriak sesungguhnya dajjal telah menguasai Keluarga dan harta-harta kalian Maka kaum muslimin Ini hadis muslim Kaum muslimin tidak jadi Mengumpulkan ghanimah Tapi mereka segera kembali ke negeri Syam Bapak ibu dari mati Allah Mulai malhamatul kubro Itu sebetulnya isu tentang dajjal akan keluar Sudah rame ya. Tapi puncaknya ketika kaum muslimin Menaklukkan Konstantinopel Dan disinilah puncak kemarahan dajjal Seluruh kaki tangannya Pertama di Jazirah, semua kaki tangannya telah dikalahkan. Yang kedua di Persi, semua pasukannya dikalahkan. Yang ketiga di Romawi, yang 80 negara, yang hampir satu juta tentara. Yang secara hitungan hari pertama, kedua, ketiga mereka mendapat kemenangan. Lah kok hari keempat tiba-tiba kalah total. Puncaknya penaklukan Konstantinopel. Maka inilah makna hadis. Innama yahrujud dajjal ligodo bin yusibuhu. Dajjal hanya akan keluar ketika kemarahannya sudah nggak tertahankan. Ini puncak kemarahannya Dajjal, Pak. Maka Dajjal kemudian berangkat dari negeri Persi di sebuah wilayah yang namanya uh, Yahudiah. 
di sebuah provinsi Iran yang namanya Isfahan. Ada kampung namanya Kampung Yahudiah. Disitulah Dajjal keluar dengan membawa 70.000 tentara. Mereka merangsek memasuki Khullah. Khullah itu antara Syam dengan Irak. Kemudian masuk ke selatan. Kemudian sampai ke wilayah Jazirah. Dan kemudian menghentak-hentakkan kakinya di luar kota Madinah. Setiap orang-orang munafik yang hatinya itu kotor. Mereka akan bergabung dengan pasukan Dajjal. Ya. Bapak Ibu yang dirimati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan peristiwa Malhamatul Kubro berbarengan dengan 3 tahun kekeringan ekstrim. Sekarang bisa kita bayangkan kalau misalnya tanaman sudah enggak ada. Kira-kira semua industri berbasis nabati masih bisa bertahan enggak, Pak? Hah? Indonesia kalau impor kedelai sama gandumnya di stop dari luar negeri, kira-kira dampaknya apa? Ya. Ini menarik Bapak Ibu sekalian Saya seumur hidup Sudah 45 tahun hidup Belum pernah melihat pohon gandum Dalam arti megang Kalau di Youtube ya sering lah ya. ya Tapi megang Saya boleh bertanya siapa di antara Bapak Ibu yang pernah megang pohon gandum Bukan gandumnya ya Perkebunan gandum Gak ada ya Artinya apa Hampir 100% gandum kita itu impor ya. Sementara bisa gak kita hidup tanpa gandum Hah? Ya kecuali anda menjadi pengikut fanatik uh, Ustadz Zaidul Akbar gitu ya Gak makan gandum gitu ya, ya. Oke okay. uh, bukan itu yang saya maksudkan ya Tapi saya ingin menggambarkan betapa ketergantungan kita dengan gandum sudah sangat akut Sementara gandum itu seluruhnya hampir impor ya Apalagi kedelai Kedelai ini juga kebutuhan kita dan mayor, uh, masih juga impor Nah saya hanya ingin menggambarkan bagaimana Nasib penduduk dunia pada saat panen itu gagal total karena Allah tidak menurunkan air hujan. Kalau lihat video kemarin pasca corona di Singapura orang rebutan makanan di mal-mal dan sebagainya. Terbayang nggak bu bahwa besok kita juga akan mengalami ketika pabrik-pabrik tidak lagi beroperasi lantaran bahan bakunya itu sudah tidak ada. Ya Tahun kedua lebih ekstrim lagi, tahun ketiga lebih ekstrim lagi. Sama sekali nggak ada simpanan. Maka ini nanti sangat beralasan pada hadis berikutnya ada keterangan tentang anjuran untuk mempersiapkan bahan makanan untuk satu tahun ke depan. Ya, Bapak Ibu dari mata Allah udah pernah baca hadisnya, hadis tentang menyimpan bahan makanan. Ya, itu terjadinya ma'atur Ramadan ketika terjadi hujan meteor di bulan Ramadan. Tapi hadis hujan meteor doif semua mungkar Pak ya. Yang terkait di bulan Ramadan Cuman kita dibolehkan pak Kalau mau menyimpan bah bahan makanan Untuk kebutuhan satu tahun ke depan Untuk bapak-bapak saya perlu beritahu ya Dan mungkin juga sudah tahu Hanya mengingatkan Rasulullah itu memberi jatah Nafkah Kepada sembilan orang istrinya Per istri per tahun Itu tiga ton gandum Dan sembilan ton kurma Itu jatah nafkah Makanannya Per istri per tahun itu 3 ton gandum dan 9 ton kurma 20 wasak gandum dan 60 wasak kurma ya Jadi ini bukan menimbun pak Menimbun yang diharamkan itu adalah anda beli makanan ditimbun dalam jumlah besar Yang nanti ketika nunggu harga mahal baru anda jual Tapi kalau anda ini seorang petani hasil panennya disimpan dalam gudang untuk apa? Untuk satu tahun ke depan buat anak cucu Ya, buat keluarga besar, kalau punya pesantren, buat santri itu bukan menimbun yang diharamkan, itu dibolehkan. Ya, yang nggak boleh itu menimbun dalam rangka untuk mengeruk keuntungan. Tapi kalau anda simpen sendiri hasil panen anda, karena memang mau dimakan sendiri, nggak ada masalah. Ya, Rasul menyim, jadi kalau saya hitung berarti satu istri 12 ton, sembilan istri berapa? 100 ton kurang lebih ya. Ya, seratus. 6 ton itu disimpan untuk kebutuhan satu tahun ke depan. Ada nggak di sini bapak-bapak yang kira-kira nyetok beras di rumah sampai 2 ton gitu ya? Nah, pedagang beras oke okay lah gitu loh ya. Ya rata-rata paling satu sak kita gitu kan ya. Jamar lima eh itu yang pertama. Kenapa kok kita akan berpotensi mengalami perang zaman onta? Jadi ini berbarengan dengan tiga tahun kekeringan ekstrim. Dampaknya nanti pabrik-pabrik akan 
berhenti beroperasi. Apa cuman yang nabati? Hewaninya juga berhenti, Pak. Lah hewannya makan apa coba? Ya. Pabrik yang berbasis daging, daging itu juga akan berhenti. Apa cuman hewani dan nabati? Ya, otomotif, industri makanan berhenti, lah enggak ada makanan. Mau kerja bagaimana? Ya. Enggak usah jauh-jauh lah. Fenomena corona itu kan membuat Wuhan kayak kota mati gitu kan ya. Nah sekarang nggak ada makanan bagaimana orang bisa bekerja Akan sangat panik dan kacau Bukan cuma di situ, Tapi juga melebar kepada industri keuangan Kenapa? Hampir semua pabrik yang berdiri itu ngutang pak gitu? Nah ketika kemudian mereka nggak beroperasi gagal bayar Industri perbankan itu sudah menjadi niscaya Ya terbayang dengan Indonesia yang kata Bu Sri Mulyani sekarang setiap bayi yang lahir utangnya 13 juta karena hutang bangsa Indonesia sudah tembus di angka berapa 10 ribu sekian triliun gitu ya itu dibagi kepada seluruh rakyat per bayi 13 juta jadi kalau jenengan punya anak 8 hutang anda ke negara itu 130 juta pak ya. Saya bikin status kemudian ditanya tat besok di akhirat ditagih nggak itu saat ya yang kedua sebelum malhamatul kubro kondisi dunia mengalami instabilitas yang mencapai puncak stadium tinggi sehingga berdampak ke seluruh lini kehidupan politik sosial ekonomi geografis saya jadi teringat yang disampaikan pak Jenderal Gatot Nurmantio ketika presentasi di ILC tentang tahun-tahun sekitar 2030 ke depan di mana salah satu krisis dunia adalah krisis pangan dan sumber air bersih. Ya, negeri-negeri yang masih mampu bertahan, kata beliau, itu negeri-negeri yang dilewati oleh garis katulistiwa. Negeri-negeri yang utara selatan ketika sumber cadangan alamnya itu sangat terbatas maka mereka akan bergerak migrasi ke wilayah tengah. Udah terbayang kira-kira negeri yang mana, Pak? Hah? Mana yang akan diserbu dan mana yang akan menyerbu? Gitu kan, ya. Negeri mana yang dilewati katulistiwa? Indonesia. Negeri mana utara dan selatan? Ah, sudahlah, ya. Itu kata beliau, dampaknya bukan hanya masalah ekonomi. Dampaknya juga akan melebar ke sosial. Terbayang nggak Bu, kira-kira kalau tiba-tiba sekarang ini Ya, datang migrasi 2000 orang negro di sekitar saya sebut negro ya biar ini aman ya. <laughs> ya, tiba-tiba ada 2000 orang negro ngontrak di kanan kiri kita. Nyaman gak kira-kira, Bu? Nah, mana orangnya mabok, zina, melacur, kemudian gak sholat begitu. Itu secara ekonomi sudah pasti kita akan terpapar, secara sosial dan politik pasti itu akan ada dampaknya. Nah, ini yang terjadi di berbagai belahan dunia demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, saya jadi teringat ketika kemarin jumpa dengan kawan, beliau baru kemarin ketemu dengan Bapak Wapres. Sebelumnya karena beliau ini seorang ahli IT, produknya mau dibeli Cina dengan harga 5T, kemudian dia tolak, ya. Dia cerita gini, Ustaz eh uh, sebenarnya isu tentang Pemerintah Cina yang akan mengdrop jutaan penduduknya ke Indonesia sekian-sekian itu bukan semata-mata kepentingan pemerintahnya, tetapi juga mengkondisi rakyatnya yang amat sangat tertekan dengan segala regulasi dan kebijakan sampai-sampai mereka tuh pengen tangannya dipotong aja. Kenapa? Kalau tangan mereka dipotong mereka sudah nggak punya kewajiban kerja dan dapat subsidi. Tapi selama mereka itu dikatakan utuh normal maka mereka wajib bekerja 24 jam itu yang membuat tingkat stres di sana luar biasa lah ketika tinggal di Indonesia kok aman damai ya enak ya penak nangkene ya gitu ya maka mereka nggak pengen balik lagi ke sana pak gitu loh ya kemarin viral ya berita pasca corona ini kemudian katanya di sana kalau ada keluarga yang punya orang tua yang sudah nggak produktif maka akan dikenai pajak berlipat-lipat karena hanya ngabisin biaya dan tidak menghasilkan apa-apa, ya, karena mereka pikirannya cuma kerja, 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 cari makan, cari makan, cari makan, terus itu hidupnya, pak. Ya tidak, ya, ketika mereka tidak menghasilkan, itu dianggap sebagai benalu. Sementara jumlah mereka terbesar di muka bumi, ya. 
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita katakan dampak yang sangat serius pada politik, sosial, ekonomi dan geografis, ya. Kemudian satu lagi penyebab kenapa kok kita kembali ke zaman unta? Eh, maaf. Untuk poin ini saya perlu jelaskan. Ekonomi kapitalis yang berlaku di seluruh dunia itu dikendalikan oleh penguasa. Ya. Uh, maksud saya begini Bapak Ibu sekalian Kalau di depan Anda ada segelas air aqua ya, Atau air mineral Yang apa namanya bisa kita nikmati Itu proses untuk datang ke meja kita Prosesnya panjang sekali Pak Melibatkan jutaan orang itu Yang namanya air minum uh, Saya ngomong air minum panitia jadi bingung ya <laughs> Jadi kalau ada air minum yang ada di hadapan Anda itu bisa kita minum prosesnya panjang Pak. Ya. Kalau bukan era kapitalis, Anda nyiduk di sumur, kemudian dimasak dan diminum. Itu prosesnya gitu. Tapi karena ini sudah sistem kapitalis, maka air itu diambil dari apa? toko. Toko itu belinya dari pabrik. Pabrik itu untuk bisa menghadirkan melibatkan sekian ribu manusia. Ya, sekian ratus unit alat kendaraan nanti coba ya kira-kira mesin pembuat kendaraan itu berapa melibatkannya mesin pembikin plastik mesin pembikin ini cetakan dan lain sebagainya itu untuk hadirnya segelas botol aqua segelas botol mineral itu melibatkan jutaan orang ya itulah yang namanya industri kapitalis ketika sistem ini kemudian sudah rusak di mana besok manusia Uh, akhirnya tidak mendapatkan akses karena dari pusatnya itu sudah sudah hancur pak. Tadi kan kita sudah gambarkan bahwa yang akan diserang melebar ke semuanya, termasuk industri perbankan, ekonomi kapitalis. Maka itu akan berdampak ke seluruh lini. Saya nggak bisa membayangkan kalau di negeri ini ada sekian juta tentara, pak polisi yang di tangannya ada senjata dan besok perbankan sudah tidak lagi mencetak mata uang. Karena krisis yang berkepanjangan, lalu mereka tidak gajian, ya. Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Hmm? Ya, saya nggak bisa membayangkan bagaimana ngerinya suasana pada masa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah satu lagi yang ketiga, yaitu apa? Sebelum Malhamatul Kubro ada beberapa peristiwa besar bencana dahsyat yang menimpa bumi seperti hujan meteor, gempa dahsyat di Arab, surutnya Sungai Efrat. Dan memunculkan emas, kemudian asap global. Jamaah sekalian, uh, kita lebih bisa menghayati pasca peristiwa corona, di mana dampaknya secara ekonomi sangat serius, dampaknya secara sosial juga serius, secara politik ini Indonesia sedikit ragu ini, dalam arti bagaimana menyikapi. Pemerintah sana mengancam kalau nggak mau impor, oh awas tuh ya, kira-kira gitu. Sementara kita takut-takut ngeri gitu pak, ya, mungkin naik ketularan virusnya gimana, gitu ya. ya banyaklah isu-isu yang uh, baik itu yang isu murahan maupun serius gitu pak. Tapi singkatnya bahwa memang ini baru corona. Bagaimana kalau itu kemudian nanti melebar kepada yang lain-lainnya? Maka ada satu hadis, saya tidak tahu hadis ini kapan terjadinya Tapi Nabi mengatakan akan datang satu masa di mana setiap orang saat itu Seandainya kematian dijual Maka mereka akan membelinya Karena tingkat stresnya sudah amat sangat luar biasa Bapak Ibu yang dirimati Allah Kira-kira kalau sudah kondisi kayak begitu Ya terbayang tidak kira-kira Apakah kita masih akan menikmati semua layanan sarana fasilitas ini Ya, Coba kalau listrik sudah di stop Gas sudah di stop Kemudian jaringan internet di stop Sudah pernah kita alami belum pak? Sudah ya Baru di stop 2 hari aja Coba baru di stop 3 hari Itu kira-kira bisnis kita kacaunya kayak apa? Udah kacau semua itu Ya, Bayangkan kalau itu nanti terjadi dalam waktu yang cukup panjang Maka kembali kepada Kehidupan manual itu merupakan keniscayaan Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat film-film barat itu propagandanya ya cerita tentang perang pakai alat-alat manual itu mereka jauh lebih canggih. Film tentang berkuda, memanah, berburu, film-film mereka seakan-akan menggambarkan bahwa 
kembalinya ke zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, cuman kitanya saja yang barangkali apa e, tidak pernah membayangkan yang semacam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun saya tetap mengajak semuanya untuk berpikir rasional. Maksud saya rasional itu e, begini. Karena ada yang setelah mengikuti kajian begini, e, kemudian cara berpikirnya jadi nggak rasional. Dia pengen jual rumahnya, tokonya, keluar dari kerjaan, kemudian pengen cari hutan atau tempat yang bisa bertahan hidup tanpa listrik dan tanpa teknologi. Ya, Bapak Ibu yang dari mati Allah perlu dicatat tidak ada satupun di negeri ini di dunia yang tidak terkoneksi dengan sistem global. Maka kalau anda nekat untuk mengambil pilihan-pilihan uzlah yang tidak rasional. Maka nggak akan mampu bertahan. Saya sempat mengingatkan ketika ada kawan yang dia udah sekarang kita ini siapkan bawa kurma, sembunyi di goa, sembunyi di hutan, sembunyi di daerah, ya bawa kurma satu ton atau dua ton untuk bertahan hidup. Sebentar lagi akan ada malhamat luku bro. Saya bilang kepada kawan ini, anda lebih baik jadi importir kurma terbesar di Indonesia. Ya, itu jauh lebih rasional dan lebih aman. Ya tidak pak? Iya daripada cuma nyimpen satu ton dua ton berapa lama kita bisa bertahan dan memangnya kita bisa hidup cuma pakai kurma tok kan nggak bisa pak ya orang Arab saja nggak bisa cuma kurma tok gitu apalagi kita yang bukan Arab ya maka lakukan pilihan-pilihan yang rasional anda mau tinggal di goa di hutan di ini wong kita keahliannya dagang kok kemudian tinggal di dalam goa misalnya ini nggak rasional ya. Dan saya juga nggak akan ngajak Bapak Ibu sekalian untuk begitu Bahwa kemudian misalnya Saya melakukan tindakan antisipasi yang semacam itu Maka tetap akan saya katakan dengan bahasa yang rasional Misalnya Misalnya saya ternak kambing Saya ternak sapi Saya juga beli kebun ini Ditanya Tat untuk apa? Saya nggak akan bilang buat persiapan akhir zaman Jangan gitu ya ya Nanti jamaah panik begitu loh Ya Kalau saya pengen bikin lumbung padi menyiapkan sekian ton gitu salah nggak kira-kira? Enggak, tapi nggak harus kemudian ditanya masyarakat. Tad kok bikin lumbung padi gitu buat apa? Buat persiapan kiamat ya. Kalau itu jawaban yang disampaikan nanti bikin panik ya. Mereka kan bilang ya usat enak punya gini lah kita kami kami mau ngapain begitu kan? Ya, jamaah yang dirahmati Allah maka tetap mendapatkan hal-hal yang semacam itu kita tetap rasional di dalam bersikap ya. Maka ada satu tema yang ini sering saya angkat Yaitu tentang membangun sikap optimisme di akhir zaman Ya Kalimat intinya, kalimat pamungkasnya Saya sampaikan mau Imam Mahdi akan muncul Nabi Isa akan turun, Dajjal akan keluar Maka catat baik-baik kewajiban Anda memberi nafkah yang halalan toyiba kepada istri dan keluarga Itu harga mati yang nggak boleh ditawar nggak bisa diwakilkan oleh orang lain Berarti bagaimana? Bisnis harus tetap jalan Usaha harus terus berkembang Ya Mau kiamat sudah dekat Malhamatul kubro di depan mata Imam Mahdi akan muncul Dajjal akan keluar Maka saya katakan Kewajiban memberikan pendidikan yang terbaik Buat keluarga anda Itu harga mati yang nggak bisa ditawar Yang akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat Berarti gimana dong? Sekolah harus makin berkualitas Guru-gurunya harus tetap di upgrade Gedung dan sarana fasilitasnya harus ditingkatkan Kurikulumnya harus diperbaiki Itu rasional pak Bahwa nanti kemudian ternyata lagi bekerja Kok tanda-tanda itu terjadi? Ya sudah dihadapi Buat orang mukmin, Ya semua akan bernilai kebaikan Maka termasuk menghadapi berbagai macam bencana musibah Virus, kuman, bakteri dan semisalnya Rasulullah memberi kabar gembira apa? Mautul fujati rohatun lil mukmini wa hasaratu asapin lil kafiri. Kematian mendadak itu merupakan istirahatnya orang beriman, tetapi akan menjadi kerugian dan penyesalan bagi orang kafir. Ya, buat orang mukmin itu semuanya serba indah, Bu, ya. Mau mati duluan gara-gara ini, gara-gara itu, itu roha. Allah sudah rindu berjumpa dengan kita, mudah-mudahan amal kita dianggap cukup sehingga Allah panggil kita duluan. Nah, kalau buat orang yang nggak punya persiapan amal soleh maka hal itu tentu e, betul-betul akan menjadi penyesalan. Lagi asik-asik maksiat tiba-tiba mati mendadak. Kira-kira gitu pak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah 
Demikian barangkali paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan Al-Malhamatul Kubro Singkatnya bahwa peristiwa eh, perang akhir zaman ini Bagian daripada tanda-tanda kiamat yang akan dilalui manusia Ya, kemudian kita tetap harus berpikir rasional uh, Apa namanya Lakukan hal-hal yang tidak Memancing kebingungan publik Ya Pilihan-pilihan yang wajar Ini tetap harus menjadi apa